il est en train de massacrer nos plantes. On a un petit saucisson avec ma pierre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas en mettre de trop Le but c'était que ça tienne et pas que ce soit beau. Ah oui en fait on peut faire comme un barbare quoi. C'est parce qu'en fait j'ai appuyé comme un malade, je sais pas pourquoi ça sort pas. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait la sécurité. Oui, il y a une sécurité aussi pour les enfants. Ouais. Bonjour et bienvenue sur Aquabota, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc voilà ça y est j'ai craqué, vous voyez enfin ma tête donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 sur comment réaliser son Wabi Kusa en tant que débutant euh, je ne suis pas plus expérimenté que la précédente vidéo d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue je vous invite à aller la regarder dans le petit i qui se trouve juste ici après avoir fini les étapes de la partie 1 qui était donc mettre une couche de charbon actif et ensuite un sol technique en guise euh, de sol et eh bien maintenant on va s'attaquer vraiment à la partie décorative du Wabi Kusa et donc euh, je vais tout simplement mettre bah, donc des plantes, de la roche, euh, des racines de la mousse, enfin ce qui me passe par la tête donc je suis toujours aussi novice et donc j'ai pas beaucoup plus d'idées mais je me suis un petit peu renseigné, j'ai demandé conseil à droite à gauche et j'ai à peu près quelques idées sur ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, euh, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti. Donc on s'était retrouvé avec le Wabikusa qui était à ce stade là, donc avec ma petite spatule pour pouvoir y faire des reliefs. Et je suis également allé chercher dans les stocks pour pouvoir m'aider une petite pince pour pouvoir y planter tout simplement bah, donc les plantes dans le sol. Donc on va la sortir, ce sera déjà plus simple pour euh, bah, y voir plus clair. J'ai été faire mon petit marché dans les stocks un peu euh, en bas donc de notre studio. On va décaler le Wabikusa pour le moment. Donc j'ai euh, cette plante-ci euh, J'afficherai tous les noms euh, à l'écran parce que je n'ai pas les noms de toutes les plantes. Donc celle-ci que je trouve assez sympa parce qu'elle elle apporte un peu de légèreté. Et en même temps, elle est assez touffue, mais j'ai peur qu'elle prenne peut-être un peu trop d'espace. Et puis, j'ai pris aussi donc, deux sachets de plantes. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Une que je suis assez sûr de vouloir utiliser, c'est celle-ci, euh, qui est donc une Phytonia Red. Je pense que c'est une plante qui euh, a vraiment beaucoup de succès dans, dans ce genre de concept de terrarium parce qu'elle bah, apporte forcément tout de suite un peu de couleur et elle est assez sympathique. J'ai pris euh, une Glossotigma elatinoïde. Euh, voilà, je vais ah, probablement aussi écorcher tous les noms des plantes, mais je la trouve assez sympa. Hop, une qui y ressemble pas mal. Euh, voilà. Et pour terminer dans ce sachet, on a une Microsorum Trident euh, qui je trouve aussi très sympa. Je la trouve... Euh, Bon, ça fait plus aquarium que terrarium, mais voilà, on ne sait jamais. Dans le deuxième sachet, c'est une Alternantera Reiniki Mini Red. Donc celle-là aussi, elle est, elle est pas mal rouge, sympa. On verra bien pour les couleurs. Donc voilà, je vais remettre tout ça dans les sachets pour pas qu'elle ne s'assèche. Mais euh, en gros, on a quand même de quoi faire pour décorer. Donc voilà, j'ai sorti ma petite plante de mon pot et je vais l'ouvrir pour pouvoir aller rechercher les racines. Il me reste donc une belle petite touffe comme ça que je vais aller planter euh, devant. Ça va vraiment être ma plante d'avant-plan, je crois. Et puis ensuite, bah, on verra bien euh, ce qu'on en fait. Je ramène mon petit terrarium. Et donc, bah, je vais venir planter mes petites plantules dans mon Wabikusa. Donc euh, vraiment, j'essaie de faire des, des petits tas. Euh, J'en fais plusieurs pour faire comme un, un petit bosquet euh, à l'avant-plan. Voilà, j'en mets 4-5. Après, je viens de me faire la réflexion que j'étais pas obligé de mettre la plus, les plus petites plantes devant. J'aurais pu les mettre derrière, puisque forcément, les plus grandes vont prendre plus de place. Donc voilà, je vais essayer de mettre des moyennes à mon avis derrière et peut-être des plus grandes au milieu pour que ça, ça contraste. Mais donc, j'ai envie de mettre la petite plante qui a de la couleur. J'ai envie d'amener un peu de couleur dans ce, dans ce Wabi Kusa. Donc, on va partir sur la euh, Phytonia Red, qui est donc cette fameuse plante-ci. Donc je vais virer le Wabikusa pour le moment et je vais reprendre mon petit plateau. Je vais retirer ma laine de roche qui cette fois s'est retirée facilement. Et ça va vraiment apporter un chouette euh, petit contraste dans le Wabikusa. Alors je ne sais pas encore où est-ce que je vais les mettre. Je me dis que je les mettrai bien au milieu. Mais est-ce que j'en mets deux au même endroit ou une à droite, une à gauche Ça c'est la question. Et là je vais utiliser ma petite pince euh, pour faire quelque chose d'un peu plus facile à planter je pense. Et est-ce que j'en mets directement une deuxième Et je pense que je vais opter pour la mettre au même endroit. 
ça donne ça. C'est assez sympa. Je trouve que ça, ça, ça apporte déjà pas mal de couleurs. Donc du coup, ben, j'ai un peu euh, hâte de voir comment on va compléter ça. Je pense que quand je vais mettre du gravier, des petites des petites branches, ça pourrait être sympa. Bon, et bien maintenant qu'on a fini de planter nos deux premières plantes, euh, j'avais envie d'apporter un petit peu de hauteur à ce Wabikuza et donc prendre une plante qui a euh, bah déjà une belle taille. C'est une Microsorum Trident. Cette plante-là, elle a la particularité d'être épiphyte et donc ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas la planter dans le sol comme ça. Il faut plutôt l'accrocher, la coller euh, à une racine, à une roche, à la paroi de notre terrarium, bref, à ce qu'on a envie. Et donc, je suis allé demander à Kevin un petit peu quelles étaient les manières de faire, parce que j'avais déjà entendu parler de plusieurs techniques. Alors, je vais tout simplement vous les énumérer, mais je ne vais pas euh, vous les vous les montrer toutes maintenant parce que ben, je j'en suis pas encore capable je crois donc la manière la plus simple c'est tout simplement le bon vieux euh, fil de pêche ou fil de nylon euh, de couture quoi donc moi ici c'est un, un fil de couture en l'occurrence il y a aussi euh, bah, du coup la, la colle la colle liquide donc ici c'est la dupla euh, planta fixe on vous en a d'ailleurs fait une petite story instagram il n'y a pas si longtemps donc euh, n'hésitez pas ça se retrouve tout dans les onglets à la une si jamais vous voulez plus d'infos sur un produit en particulier et euh, la dernière manière que on peut recommander et dont j'ai aussi fait une petite story Instagram dernièrement ou un post Facebook, c'est la Soil Ball Sticky de chez Wio qui est une marque assez récente. Euh, euh, il me semble que c'est une marque espagnole et donc là c'est un peu comme une sorte de pâte à modeler qu'on peut vraiment malaxer et venir coller sur des choses. Mais voilà, ici euh, d'après Kevin, le plus simple pour moi ça serait quand même le fil de nylon. Donc c'est ce qu'on va faire pour commencer et puis je verrai bien si j'ai envie de, de tester peut-être euh, la la colle parce que ça ça doit pas être trop complexe non plus euh, voilà alors j'ai décidé de mettre euh, deux pierres mais on va en commencer par une dans le fond de l'aquarium pour pouvoir bah, venir accrocher euh, ma petite microsorum dessus donc on va tout simplement la sortir de son pot et donc ici on voit bien qu'il y a vraiment un rhizome qu'il n'y avait pas sur les autres plantes donc Donc ça fait vraiment une sorte de petite barrière, de même que pour celle-ci. Et on va essayer donc déjà d'accrocher ces deux-là sur notre petit rocher. Sans transition, on est donc parti pour faire une sorte de petit ballotin avec notre pierre pour pouvoir les accrocher. Donc là, on a une première plante. Hop. Et on va venir, pareil, la fixer à tous les endroits possibles. Je ne sais pas à quel point il faut l'attacher. Je vais m'arrêter ici et je vais venir faire... Un petit nœud Hop. et donc là on a un premier petit caillou qui pend avec notre petit euh, rhizome je vais venir en mettre un deuxième et je vais passer à l'étape de la colle comme ça vous verrez les deux bon je crois qu'on est, on est suffisant là et on va venir mettre Bon, bah, comme vous l'aurez vu, euh, Kevin est venu à la rescousse de mon petit rocher parce qu'en fait j'étais complètement à la ramasse. Moi j'étais en train de faire un truc euh, avec euh, une mini plante, mais en fait on peut mettre un gros paquet de plantes. Donc maintenant, le plus amusant c'est de venir le placer dans notre petit wabikuza. On a fini avec cette petite plante. On va passer à l'Altermentera Reiniki Mini Red. Donc elle n'est vraiment pas très grande. Donc ça, je pense qu'on va venir la planter en entier. Voilà, on a, on va dire, un petit bouquet, un deuxième bouquet et un petit troisième bouquet. Donc on reprend notre terrarium. Je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous puissiez voir où est-ce que je vais le mettre. Et je vais venir utiliser notre petite tige. Et maintenant, je vais venir bah, donc mettre ma deuxième petite plantule que vous voyez juste ici. Donc, je ne sais pas si j'ai bien séparé, mais voilà, je pense que ça devrait le faire. Donc, ça commence à prendre vachement forme, ce petit terrarium. Euh, donc, moi, je vais encore mettre une petite plante et après, je pense que je vais m'arrêter et j'aurais bien envie de mettre quelque chose de vraiment volumineux. J'aime vraiment bien cette plante, même si j'ai vachement peur qu'elle prenne trop de place. Donc, je reprends à nouveau ma petite poubelle euh, avec toutes mes, mes plantes et mes trucs. On la retire de son pot et je vais séparer ce petit bouquet en deux. J'espère que je ne vais pas la casser. Voilà. Alors, laquelle des deux je trouve la mieux Allez, va pour celle-ci. Donc 
comme la semaine dernière, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon ça va vous faire une vidéo trop longue et je pense que ce sera mieux qu'on se retrouve dans une troisième et peut-être dernière partie. Je ne sais pas encore s'il y aura une quatrième partie. Et donc ce sera entre guillemets après ça terminé en termes d'installation. Et puis après on se retrouvera de toute façon pour d'autres vidéos, un petit peu pour l'entretien et pour voir ben, comment est-ce qu'il évolue dans les prochaines semaines et mois à venir. Mais avant de terminer cette vidéo, je vous propose qu'on appelle peut-être Kevin pour qu'il nous fasse un petit avis sur ce que j'ai pu faire. Qu'est-ce que tu en penses pour ce premier euh, Wabikusa Bon, en trois heures, ça va, euh, sachant que tu n'as pas d'expérience, mais c'est zéro pointé en expérience. Euh... C'est sûr. Alors oui, il y a des erreurs. Par exemple, ma microsorium euh, trident, je l'aurais un peu plus écarté. J'aurais mis la microsorium, je prends la pierre, je mets de la mousse et je ficelle tout ensemble. Peut-être un peu trop de plantes, à voir comment ça va se développer, mais bon... Euh... C'est ce que j'ai dit. Je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de plantes pour le côté... Là, c'est joli, mais après, ça va peut-être faire un peu trop touffu ou... Bah. À voir, des fois on peut avoir de très belles surprises. Il faut laisser nature se faire, comme on dit. Euh, Peut-être vraiment enfoncer un petit peu la pierre, voilà, dégager un peu d'espace, parce que les fougères, ça prend vite de la place. Hein. Donc ça c'est voilà. La microsorium, bon ben, même si ça peut donner un petit côté. Euh euh, Fourre-tout comme ça, il faut lui laisser le temps. Euh, J'aurais peut-être mis les phytonia un peu plus sur les côtés, les Altermantera, euh, Reniki Mini devant. Mais après, voilà, on se fera une deuxième vidéo un peu plus tard. <rire> ouais, quand tu aurais plus d'expérience. Euh... Mais à voir. Et tu trouves qu'il y a encore de la place si on veut rajouter un petit peu de pierre, par exemple, ou pas Ou alors ça va vraiment être trop et il faut laisser de la place pour que ça se développe Des très petites pierres, il y a moyen, il euh, faudra aller piocher. Euh... Il y a moyen. Il y a moyen, mais de euh, toute façon, on laisse se développer. Et pour le deuxième, on verra euh, ce qu'il fera. Donc là, c'est vraiment débutant. Prochaine étape, euh, la suite. Et donc là, euh, avant la semaine prochaine, euh, est-ce qu'il y a des, des choses à faire On va déjà brumiser, parce que bon, bah, là, tu as travaillé, et on n'a pas encore brumisé pour la vidéo, mais en théorie, clairement, il faut vraiment brumiser euh, pendant le travail ou alors les humidifier. Bah, on peut le faire. Hein. Euh, voilà. Il y a le brumisateur qui est juste là. De toute façon, on va humidifier un peu le sol. Ok. Le couvercle, on doit le mettre ou pas Toujours. Un wabikusa doit rester humide. Ici, on a des plantes qui sont cultivées en émergé, donc ça ne pose pas trop de problèmes qu'on ait une hygrométrie entre 50 et 60 Mais dans la première phase, il faut toujours recouvrir pour garder l'humidité et préférer un enracinement. De toute façon, il y aura toujours des plantes qui vont se laisser dépérir, d'autres qui vont pousser beaucoup mieux. Maître Kevin est venu faire ses petits constats et ses petites critiques. Donc globalement, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal, mais c'est vrai que ce que j'avais dit durant la vidéo, qu'il y avait peut-être un peu trop de plantes, ben, c'est le cas. Mais j'avais l'impression en fait, qu'il fallait absolument que j'en mette beaucoup, alors qu'en fait, c'est vrai que dans, un, dans un, un espace aussi clos et aussi petit, on ne peut pas faire euh, ben, mille choses. Mais donc voilà, en tout cas, ça donne pas mal. Bon, là, vous ne verrez plus rien parce que forcément, il a été euh, vaporisé. Mais euh, je le trouve sympa et j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer. Et euh, c'est clair que ben, la semaine prochaine, on essaiera, euh, ou en tout cas dans les prochaines semaines, on essaiera de pouvoir continuer mettre un petit peu de déco, peut-être des pierres, des choses comme ça. Mais euh, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Euh, la partie des plantes, c'était la première fois pour moi que je touchais à des plantes euh, de cette manière aussi, euh, on va dire, euh, immergées. On se retrouve donc de toute façon euh, très bientôt pour d'autres contenus. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Euh, on alimente le compte tous les jours avec des petites infos euh, assez sympathiques. Et puis parfois, on vous balance aussi des promos que forcément, on ne parle pas sur YouTube parce que bah, YouTube ça demande plus de temps de préparation et que parfois les promotions sont éphémères. Donc euh, je pense que j'ai tout dit et moi je vous dis bah, à très bientôt. <musique>